Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Espero que todos y todas se encuentren súper bien. Mi nombre es Malu Ramos, por si es el primer video que estás viendo mío, pues te invito a que te suscribas a mi canal. En esta ocasión, chicos, como ya pudieron haberlo visto por el título, pero antes de que comencemos el video, perdón, les voy a estar diciendo que el labial es el que traigo puesto porque yo sé que más de una me va a preguntar. Y vean, chicos, traigo este que me acabo de comprar de Yuya. Bueno, la verdad es que me compré toda la colección y los estoy amando, muchachas, vean. Este es un corte informativo, aquí están, son varios. Me compré muchos y este es en el nombre chiquita. Bueno, no se va a poder enfocar, pero es un tinto, pero como medio vampiresco, no sé. Pero es este, me encantó, es el de Yuya en el nombre chiquita. Por si a alguien le gusta mi labial... Ya saben cuál es. Pero sí, les digo que como ya pudieron haberlo visto por el título, hoy les traigo, chicas, un video en el que yo sé que las tengo bastante enviciadas porque yo lo he visto allá abajito en sus comentarios. Y también debo decirles otra cosa, chicas. Es que este video yo ya lo había grabado, muchachas, y se me borraron muchos clips, así que lo tuve que volver a grabar. Pero bueno, ese no es el tema. En este video les traigo un haul de la tienda de Fashion Nova. Ya saben que Fashion Nova los últimos meses se ha convertido en mi tienda de ropa favorita. Literalmente amo la ropa de Fashion Nova. Y aquí vamos a estar hablando de las tendencias 2022, muchachas. De los colores que se van a estar utilizando este 2022. Si quieren ver todas las cosas preciosas que me ordené esta vez, pues, pues quédate viendo este video y aquí vamos a comenzar a enseñarles todas las cositas hermosas. Y bueno, les digo que en este video les voy a estar platicando un poquitito de los colores que se van a estar utilizando en este año, muchachas. Y uno de los primeros colores que va a estar súper, súper en tendencia es un verde, pero no un verde como el que ya anduvo ahorita en el 2021, que igual este año se va a seguir usando demasiado pero hoy es un verde como un verde limón, como un verde un poquito más bajito y me estuve ordenando varias cosas de ese color. Como les digo, les voy a estar mencionando los colores que van a estar en tendencia en este 2022 y de cada cosa me pedí, de cada color, perdón, me pedí como dos, tres cositas, así que con el primer tono con el que voy a comenzar es con ese verde y vean, aquí les voy a decir qué verde es porque es un verde como amarillo, vean. Es este verde de por aquí, que la verdad es que no sé cómo lo capte la cámara, pero vean, es este verde como amarillito, este es como un topsito, suétercito, la tela es súper calientito. Debo de confesar que aquí donde yo vivo, la verdad es que ya no está haciendo nada de frío, yo no sé qué pasa con el clima tan loco. Pero ya muy de noche sí hace frío, así que para una salida en la noche este va a estar perfecto. Lo que me gusta es que no pica para nada y este color es el que les digo, chicas, que se va a andar utilizando demasiado este 2022. Ahorita me voy a estar probando esta primera prenda para que ustedes me la vean. Okay, y vean, aquí está esta primer prenda. Como les digo, me encanta que la tela no pique, muchachas. Está bien, bien bonita, muy muy combinable, no sé, muy básica perdón, esa era la palabra muy muy básica, me gustó muchísimo, y siguiendo con ese color precioso muchachas, y otra cosa que también anda muy en tendencia, son los blazer, y me estuve ordenando este blazer, de ese mismo color, que como les digo no sé cómo la cámara lo va a captar pero vean, es este blazer como de piel, hermoso es en talla M, me quedó perfecto, me encantó Creo, chicas, que casi la mayoría de las prendas me la voy a estar probando con esta blusita básica porque siento que todo combina súper bien con el blanco y por eso me la puse, porque como es muy básica me voy a estar poniendo todo por encima. Pero si vean, les estoy hablando de este blazer hermoso, muchachas. De verdad que yo me veo combinando este con un jeans de mezclilla color clarito, unos botines blancos, una blusita así súper básica, blanca, y este por encima está hermoso el color. Y pues aquí van a estar viendo ustedes cómo fue, que me quedó. Les digo que siento que si lo hubiera ordenado en talla S, no me hubiera quedado de la espalda, muchachas, porque este me quedó muy, muy bien y no estira como que mucho, así que el talla S definitivamente no me hubiera quedado. Pero sí, ahorita se los voy a mostrar así por mientras, ya después les hago un video de outfits donde combine muy bien este, este blazer, perdón, 
pero sí vean, me encantó, 10 de 10. Siguiendo con ese mismo tono, bueno, este es un verde un poquitito diferente, pero como les digo, la combinación del verde con el blanco me encanta, se mira padrísima. Tengo este otro blazer, chicas, que la verdad es que es el mejor blazer. La verdad es que yo nunca he tenido blazers, pero... Bueno, sí, tengo como dos, pero este es el mejor que yo he probado. Es como un suéter blazer en toda mi vida porque no pica, chicas, vean. Es este verde de por aquí, verde con blanco. Este definitivamente creo que fue mi favorito. Me encantó cómo me quedó. Me gusta que traiga forro y eso ayuda a que no te pique para nada. Porque yo tengo algunos, chicas, que no los alcanzan a ver por aquí, pero pican mucho y es muy incómodo traer una prenda que te pique mucho. Y esta, como trae su forrito, no te pica para nada. Es un blazer súper elegante. De verdad que este me pareciera como si fuera de una tienda una tienda bien muchachas, una tienda cara porque la verdad es que está precioso, este también es en talla M, me encantó y pues aquí vamos a medirnos todas bueno aquí vamos a ver todas juntas cómo me quedó, pero sí, este definitivamente creo que fue mi favorito ok muchachas y vean acá está el otro blazer también súper lindo de verdad que me encantó lo siento súper súper cómodo no tengo mucho que decir de este blazer, simplemente es que lo amé. La combinación está increíble, me encanta, muchachas. Aquí no me lo acomodé muy bien de las manguitas, déjenme, me meto el forro, pero está súper, súper bonito. Y como les digo, ya bien combinado, 20 de 10, lo amé. Otro de los colores que, como les comento, va a estar muchísimo en tendencia en este 2022 es este color lilita como violeta. Yo sé que muchas de ustedes ya saben que este color es el que se viene fuertísimo ahorita en el 2022 y es este de por aquí, vean, hasta hay un lilita como tirándole al azulito, ese color también es el que va a rifar este año y vean, yo me ordené este vestido. Es un vestido súper, súper básico de una tela muy bonita. Este no me lo he medido, muchachas, pero tengo el presentimiento de que te hace una figura muy muy bonita porque es como que apretadito no lo sé, la tela es súper bonita es como de suéter, pero es un vestido súper básico, este vestido chicas se me antoja a mí con un chaleco esos que se usan por encima de otro color, de otro color diferente para que resalte pero si sí, vean este lilita Súper, súper en tendencia. Ok, chicas, y pues vean, así fue como me quedó el vestidito moradito. Me gustó mucho, mucho, muchachas. Siento que se ajusta súper bonito al cuerpo. Y como les comenté, este es en talla M, chicas, y me quedó perfecto. Siento que con una fajita se miraría mejor porque me aplastaría como que la pancita, pero vean. 10, 10. Creo que no se los comenté, pero el vestido es en talla M, muchachas. Y como siempre, ya saben que en la cajita de descripción les voy a dejar el link directo a la tienda de Fashion Nova y el nombre de cómo pueden encontrar todas estas prendas por si alguna de ustedes les interesa, ¿ok? Y otra cosa que yo sé que también ustedes han visto demasiado son esos chalecos que, le men que les mencioné, perdón. Este no es un color lilita, pero no lo encontré en lilita, muchachas, pero lo encontré en este tono rosita. Y este se me antoja a mí con, de hecho se me antoja con esta blusa, obviamente con otro color de labios, pero con esta blusa blanca básica. Vean, este tipo de chalecos es el que les digo que ahorita anda muy, muy, muy a la moda y este también es en talla M si sí lo veo un poquitito grande pero eso fue porque no encontré en talla S chicas pero vean está bien bonito y este lo tenían en color beige pero yo sé que ustedes me dicen que quieren ver colores diferentes que ya están enfadadas de los tonos tan básicos por eso este haul ha sido como que muy colorido puro verde verde con blanco rosa Lilita, perdón, Lilita y Rosa. Y pues vean, esta es la prenda número 5 que me ordené. Y ahorita me la voy a estar probando, pero este también me gustó muchísimo. Vean qué bello, muchachas. Definitivamente me gustó muchísimo. Creo que me lo voy a encargar en el otro color que les dije que lo tenían. Y a pesar de que esta ya M y lo veía grandecito, me quedó súper, súper bien. 
súper recomendado. Quiero que me digan aquí abajito en los comentarios cuál va siendo su prenda favorita, ¿ok? Y vamos a continuar con otro color, chicas, que cuando yo me metí a ver los colores que iban a estar en tendencia este 2022, me apareció mucho el color chocolate. Y yo no sé por qué, sí, siento que el chocolate se usa más como que en el invierno, pero me apareció el color chocolate y me aparecieron muchísimo este tipo de pantalones que me ordené. Vean, es este de por aquí, en color chocolate. Vean, es este pantalón de aquí, pero con corte campana, muchachas. Vean, les voy a dejar aquí algunas imágenes que me voy a robar de Pinterest para que vean cómo se andan usando este tipo de pantalones. Y este se me antoja con una blusita básica blanca. No sé si esta en manga larga, ahorita sí me lo voy a estar probando con esta pero una como de más sacadita y unos tenis blancos se va a ver precioso. Este es en talla M y yo digo que me va a quedar muy bien porque estira mucho. Y otra cosa que me gusta de este pantalón es que no es para nada transparente y la tela es súper, súper cómoda. Pero sí, vean, trae su pata como que ancha, como que de, de la parte de abajo muy, muy ancha. Y pues aquí está el pantalón. Está súper bonito y aquí vamos a ver todas juntas cómo fue que me quedó. Oh my God, chicas, vean qué hermoso queda este pantalón. Obviamente que sí me quedó largo, como se los comenté, pero me encantó. Lo necesito en todos los colores, la verdad. Continuando con el color chocolate, como se los dije, les traigo como que dos cositas o tres de cada color. Me estuve ordenando esta bolsa preciosa de por aquí. Vean, chicas, esta bolsita qué hermosa también es de Fashion Nova, vean. Bueno, aquí dice Fashion Nova. Y esta, muchachas, la verdad es que en la página, discúlpenme que, di que diga tantas veces, muchachas, porque creo que en cinco minutos ya lo dije muchas veces. Pero este, chicas, en la tienda estaba en color negro, en color tinto, creo. Y como les digo que, pues el color chocolate va a andar ahorita muy, muy en tendencia. Pues me la quise ordenar en color chocolate. De aquí, de este segurito, vean, de este segurito de por aquí se abre. Ay, no puedo. Aquí está, ya se abre. Nada más lo giramos. Y lo que me gusta es que trae su cadena, una cadena bien, bien bonita. Un dorado que no es para nada amarillo. De verdad que las bolsas de Fashion Nova son las que no me quito últimamente. Y pues también trae su cadenita como para ponerte la cruzada. Pero también pues es así como que de este estilo. Esta bolsa está súper, súper bonita y siento que tiene muy buen tamaño como para mi celular, una carterita, mi polvito. Súper, súper bonita y este outfit del pantalón, esta cartera, una blusita blanca, unos tenis blancos, yo ya me vi utilizándolo. Está bien, bien bonita. Y pues bueno, aquí está la bolsita, como se los comenté, el tamaño es perfecto, me encanta. La siguiente prenda que tengo por aquí no necesariamente es color chocolate, pero cuando andaba viendo las cosas de ese tono me apareció y me gustó muchísimo y es esta blusa que tengo por aquí. Vean, es, es que no es chocolate, pero sí es como que un cafecito doradito, no sé, es una combinación extraña, este es un enterizo, vean, se abrocha de la parte de abajo y pues aquí pues obviamente queda esto fajadito, lo que me gusta muchachas, esta sí es mucho más como para salir, lo que me gusta chicas es que de verdad que últimamente estoy obsesionada con las prendas de satín de Fashion Nova porque de verdad que es un satín tan pero tan elegante muchachas y este si se pueden dar cuenta queda como que como que cruzadito, no lo sé por aquí siempre les va a estar apareciendo la imagen de cómo es que se ve en la página y yo cuando se lo miré a la modelo me gustó muchísimo y pues si sí, ven es de manguita larga y esta no me la he probado así que vamos a ver aquí todas juntas cómo fue que me quedó ok chicas y vean con esta blusa me quise agarrar mejor una coleta para que puedan apreciar, apreciarla bien perdón, es así como se los comenté como si fuera de una sola manga o así de ladito Está bien, bien bonita. Y esta también es el estilo así como que un poquito oversize. Está súper, súper bonita. Las últimas dos prendas que tengo por aquí. No es un color que necesariamente se esté utilizando. Pero es un color que nunca, déjenme chicas, le subo al aire porque tengo mucho frío. Pero les digo que no necesariamente es un color que esté a la moda o que vaya a estar en tendencia. 
pero es un color que nunca de los nunca va a pasar de moda y es la mezclilla, chicas. Yo miré estas chamarras ahí y como les digo, no me arrepiento de haberla pedido porque si este año pinta que no va a ser frío, obviamente la puedo guardar para el próximo año. Nada más que me gustó porque como les digo, me quiero arriesgar a prendas diferentes, prendas que yo no tenga en mi closet o en mi ropa, que cosas diferentes, quiero que ustedes vean cosas diferentes. Y es esta chamarra de por aquí, espérense, porque esta chamarra creo que pesa como unos 3 kilos, no sé. Vean, es como si fuera doble chamarra, ahí la pueden ver ustedes, que es como si trajera una gris por abajo. Y lo que me gustó mucho fue el tono de la mezclilla, muchachas. Y pues por adentro está demasiado calentita, pero como les digo, aquí donde yo vivo hace frío, nada más muy de madrugada, pero sí, vean. Ya si no la utilizo este año, pues si Dios quiere la guardaré para el próximo. Está súper bonita. Esta muchachas es en talla S, pero creo que sí lo hubiera ordenado en XS porque es súper, súper oversize. Pero creo que así es su estilo, vean. Trae aquí como si trajera otro suéter gris. Y me gustó muchísimo cómo se le veía la modelo, así que me la quise ordenar. Y como les digo, como yo no tengo nada, absolutamente nada parecido a esto... Pues me la estuve ordenando Sí me gustó la verdad No me arrepiento nada más que como le digo Quizás no la alcance a utilizar este año Pero está súper súper bonita Vean chicas este como les digo Es un look súper oversize Está bien bien bonita Esta sudadera 10 de 10 Me encantó Y ya por último muchachas Ya saben que siempre dejo lo mejor Para lo último esta pieza, la verdad, yo sé que no a todas les va a gustar o van a decir que qué exagerada yo, pero a mí me encantó, muchachas, a mí me encantó. Y es otra chamarra, vean, como les digo, igualmente me gusta por lo diferente que es, porque siento que va a resaltar muchísimo entre mis cosas. Y vean, este es su gorrito, obviamente yo no tengo nada de este color. Y es una chamarra súper, vean qué color tan bonito la chamarra. Aquí trae este como este sticker o no sé qué será. Súper, súper larga. Esta sí te llega como que abajo de las pompis. O a mí, como yo estoy muy chaparrita, sí me llega abajo de las pompis. Pero vean, es así de la parte de enfrente. Está súper bonita. Y quiero que vean la parte de atrás, muchachas. Vean la parte de atrás. Trae a Carlitos, chicas. Vean qué bonito. Trae a Carlitos de los Rugrats. No sé si se diga Rugrats, pero ustedes ya saben de qué estoy hablando. Esta caricatura cuando yo estaba chiquita me encantaba verla y me pareció súper tierno tener una chamarra de Carlitos. Me encantó. Esta también está bien pesada, chicas. La verdad es que las prendas de Fashion Nova, mis respetos, creo que son las mejores que hay en todo internet, la verdad. Por su calidad y sus diseños tan únicos, tan diferentes. Y pues si vean, esta es la última prenda que me estuve ordenando. Esta se me antoja con un outfit súper básico, alguna gorra y, y esta chamarra. Yo sé que se va a ver padrísimo, pero sí está bien bonita. Esta muchachas es en talla M y sí también viene muy, muy oversize, pero esta sí me gustó que me quedara así de grande. Me encantó esta chamarra y aquí vamos a estarla viendo todas juntas. Y pues bueno, chicas, aquí está la chamarrita, vean, me quedó muy bien, la verdad, no sé por qué dije que la veía como que muy grande, pero la verdad es que me quedó súper bien, vean de la parte de atrás. Ok, creo que de la parte de atrás, ahí la pueden ver, que pues trae ese diseño precioso, me gustó muchísimo. Y pues bueno, mis chicas, eso fue todo lo que les iba a enseñar por el video del día de hoy. Ya saben, como siempre, me ayudan muchísimo regalándome un like o dejándome algún comentario si les gustó, si no les gustó, cuál fue su prenda favorita. Ya saben que yo las quiero mucho y que nos vemos muy pronto en un próximo video. Y también recuerden que en la cajita de descripción van a estar el nombre de todas estas prendas el link directo a Fashion Nova y mis redes sociales para que vayas a seguirme a mi Instagram. Las quiero mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.